，这场相亲你一定要给我搞砸，好姐妹。店服务员，给我拿瓶啤酒。我平时呢，没事就喜欢小酌一杯。我可以喝一杯吗？啊？喝点酒没那么紧张了。在小姐你也喝呀。那个陈先生是吗？那我就开门见山了。我不做家务的，所以没办法伺候你爸妈。没事，可以请保姆。我也不打算生小孩，我听客来的。嗯，这个不勉强，等老子想要了再领养一个吧。但是我婚后也不跟公婆住的。那正好，我爸妈很不待见我，不会跟我们一起住的。佳怡小姐，我们也太合适了。完了完了，阴差阳错。时间还早，不如我们逛一下吧。看来只能用这招了。好啊，那我要去商场买东西。好啊。这么贵？我要这个、这个，还有这个，加上这个，都给我包起来吧。要是陈先生不愿意的话，也没事。没有，我是觉得你穿紫色也挺好看的。你好，帮我把紫色的也全部包起来吧。怎么样？怎么样了？计划失败。不到了，你先回去吧。行，衣服等一下会有人送过来。嗯，行。佳怡小姐，我们什么时候才可以见面？再说吧，拜拜。哎，你没事吧？哇，好恐怖，流了好多血啊！怎么办呢？让一下。打电话。你们赶紧送他去医院，我只是简单处理一下，没事的。这场相亲你一定要给我搞砸！我不做家务的，可以请保姆。我听客来，这个不勉强。我要这个，这个，还有这个。帮我把紫色的全部包起来吧。佳怡小姐，我们什么时候才可以见面？再说吧，拜拜。麦子。我们还会再见面。什么？他约你下次见面？我都做到这个地步了，没办法的哦。这不完了吗？这这怎么办呢、啊？这这一下子就被拆穿了，哎，烦死了。那我就先回去了，你自己好自为之吧。那一颗心啊，我还是心啊。你怎么在这？我在等你啊！你昨天又没说什么时候见面。别再跟着我了。那今晚我在威顶等你，一起吃晚饭吧。行。行想吃什么？都行。那我来点吧。嗯。完了，不是怎么在这？不是喜欢设计步行来的那个麦子吗？人家鸟都不鸟你啊！嗯、小姐，这是说啊。整天穿的花枝招展的，就是想勾引男人嘛，给脸不要脸。我去点菜。跟你说，那种货色都是玩玩而已，<笑>是吗？喂，有病啊你！不好意思，手滑了。你这叫手滑吗？我看你是故意的吧？别走那么快嘛，脚都磨破皮了，疼吗？你对我这么好，是因为我是陈佳怡吗？没有，在第一眼见到你的时候，我就很喜欢你了。不管你是什么身份，我喜欢的是你这个人。你这人，你在十月份的时候可以跟我交往吗？我你们，我才是陈佳怡。我们，我们结婚吧。我有一副可以看到正确选择的眼睛。下学期开始文理分科，你们回去好好考虑一下。我该选文科还是理科？能告诉我拒绝入职的理由吗？是否接受 offer？ 对不起。麦子，跟我在一起吧。我该选谁？我也试过不做眼镜的选择。周末我们去游乐园吧。好啊，我早就想去游乐园是正确的选择吗？去了。那我明天来接你。
，但是别多想。我去买喝的吧。嗯。刚才真的太吓人了，那个灯就这么掉下来，好像有个白色衣服的男生被砸到了。但结果，早知道就不去游乐园了。哪有人能一直做正确的选择啊？对了，公司的外调我拒绝了。为什么？这个机会你不是等很久了吗？你不是不喜欢异地恋吗？我想陪着你。他拒绝外调的选择是正确的吗？异地恋是正确的选择吗？我该跟他分手吗？我们结婚吧。看什么呢？没。对了，你之前拒绝那家公司倒闭了，好可惜呀、啊。有什么可惜的？说明我选对了呀。但是你不是一直很喜欢吗？本来有机会去的。做一家公司，它都倒闭了，很明显不是正确的选择啊。但是人也不能一直做正确的选择啊，有时候也要做一下自己喜欢的选择吧。喜欢的选择，我现在去找他是对的吗？我能留下他吗？我能在他走之前见到他吗？叫我一声是我非我孤等一下。嘿、hey。师傅，帮我救前面那辆车。你昨天说的话还算数吗？我们结婚吧。嗯。去做喜欢的选择吧，不管是否正确。你看看他俩，越看越般配。<笑>对呀对呀。<笑>你们有青梅竹马吗？从幼儿园到大学都是同一所学校那种。好饿。陈老师，迟到牌后面去。不然这么好心啊！别误会哦，我怕你饿死，我妈揍我。你看他裤子脏嘞。是你欺负我，不用你管。你还喝冷的，要不是我妈交代过我才管你。这个我妈叫我给你的。阿姨，我妈叫我拿过来的。好好好，放那吧。以后啊，不要跟我喜欢的人还得改装车去自驾游。为什么要改装车啊？这你就不懂了吧？跟化妆一个道理。况且车跟美女当然是最配的啦。就你还美女啊？驾照都没有还自驾游啊？谁让你进来的？出去。对。约我来干嘛？跟我来。这不是几月小蚂蚁炫富女神座驾吗？对啊，这个是专门为美女打造的座驾，内饰跟外原厂座椅，整体包成白粉色系，白侧车身搭配粉色尾翼，可爱甜酷，开在路上转转眼球。新增的 n e b c 续航四百零八公里车型，同时还有三种充电方式，更是为乙粉提供了更多的出行选择，充电更自由，轻松实现续航无忧。急躁型延迟，灵动操控，元气续航，安全随行，配置服务于一体的全铝潮气纯电小车，也太酷了吧！那么喜欢吗？等我攒够钱买下来，勉强接送你哦。怎么感动了、啊？不用你接，阿腾已经跟我表白了。他，你答应他了吗？没有。你不能答应他。你干嘛那么激动？妈，你确定麦子真的报那个大学吗？真的吗？哎，你放心吧，我跟你丈母娘商量好了。嘿嘿，谢谢妈。<笑>好饿。这个笨蛋又忘记吃早餐了。伴着花谢了又开。谢博生，我没见过像你这么木头的人。妈，他申办的一所大学，你帮我问问呗。臭阿子，什么时候跟我表白？我们说好谁都不能忘
守着黑夜的阳光。我觉得你挺不错的，为我们爸爸。不好意思啊，我有小孩了。有病吧你？有小孩出来相亲？哎呀，不是叫你别捣乱吗？麦子都走了一年多了，你还要颓废到什么时候？妈妈没有走，她马上就回来了。她说过，雨季就回来了。妈妈，我不要你走。条条乖，妈妈答应你，明年的雨季，妈妈就会回来了，好吗？嗯，拉钩。我都跟他拉钩了。哎，小孩子懂什么？哎呦，雨季要来了，我们快点走吧。妈妈，妈妈，这是我和你一起拼的乐高。二零二一年，家里太乱了，这是你的衣服。哦。那我先去洗个澡。我爸爸，妈妈是不是忘记我们了？没关系，我们让妈妈重新喜欢上我们就好了。嗯。跳跳，妈妈回来的事，你一定不能跟别人说，知道吗？嗯，拉钩。为什么我会在二零二一年？他们又是谁？麦子都走了一年多了，你还要颓废到什么时候？妈妈没有走，这是你的小孩吗？你不记得了吗？二零二一年，妈妈回来的事，你一定不能跟别人说。为什么我会在二零二一年？他们又是谁这个咖啡厅你最喜欢来了，但是结婚后就很少出来。说说我们的故事吧。我们的故事？嗯，我们怎么样相识、相知，然后相恋的？那时候我们是高中同学嘛，我一直都喜欢你，所以老是偷偷看你。那个时候我们没什么交集，直到毕业那天。哎，可以帮我写一下吗？哦，好。我故意把笔放在了本子里，以为这样就有借口再见你一面。后来你去了别的地方上大学。喂，当时一听到你的声音就胆怯了，没想到你我一天喂，浩轩吗？呃，对。你有支笔拉在我这，我明天拿给你。哦，好啊。好冷啊。那你记得多穿点。这样就不冷了。那时候我们就自然在一起了，然后呢？后来我们分手，但是我去你学校找你，但为什么不问清楚呢？没事，幸好你过来找我，我们就一直在一起啦。起风了，我们回去吧。嗯。我送条条上学，你好好在家。嗯，乖哟、哦。嗯，你是
都把你们点好了。谢啦。哎，最近换季你又感冒了，先别喝饮料，给你一袋小心炖，吃这个吧。咦，连吃喝都管上了，看这架势已经同居了吧？瞎说什么？婚前同居跟耍流氓有什么区别？其实我有一个秘密。同居又不是什么大事，为什么别人可以，我们不可以、啊？可是，要是真的不可以的话，我们就分手算了。好吧，我答应你。就像一颗定时炸弹，随时会爆发。这种小鲜炖到了，我先帮你放冰箱。我现在就要吃一碗。就知道你最馋了，看你天天熬夜加班，体质弱。他们家的鲜炖鱼我最适合你了。知道啦，我看我身边的姐妹也都在吃。平时我不在，你一定要进去吃啊！里面没有添加任何添加剂，所以说保质期会很短。哇，这一大碗也太幸福了吧！都是下单后鲜炖的，每周冷鲜配送、嗯。我买的时候已经做足功课了，你就安心吃吧。嗯，你真好。我们现在没有住一起，我只能让他守着你了。哎，阿森，既然订的小鲜炖没有了，我想现在趁着双十一再囤一些，现在买很划算。哎呀，宝贝，我们现在已经同居了，生活上这些花销就得控制一下，要为未来着想，是吧？哦，对了，我明天有个朋友回国，带你认识一下。嗯。嗨。嗨。这是麦子。哎，这是阿成。你先去洗个水果。哎，兄弟，这个女生跟我一个朋友同居了半年多，你怎么跟她在一起啊？麦子，对不起啊，我不是有意瞒着你的，我只不过是怕失去你。要不，我们分手吧？你不介意吗？介意，介意是我自己出现的太晚了。是，我爱吃醋，占有欲强。但我清醉的是让我有多喜欢你。一个人的过去只是过去，我更在意的是我们的未来。做愉快，不想签约就直说，浪费大家时间。哎，不是，阿姨你干嘛？你知道我为这个合同准备了多长时间吗？自家经纪公司倒卖合同。三个月之后就会被报道出来。你怎么知道这个？我是你未来最好的闺蜜啊！这个手绳。哦，对了，这个是我们新家入伙的礼物，我给你求的平安符，咱们姐妹款，一人一个。啊、哦，这是你送给我的第一份礼物。你以后有什么事情记得来找我，我一定会保护你的。啊、这么巧的吗？为什么突然不跟季东签约了？还不是因为你，没事，这事往后放吧。刚刚本来很顺利的，不知道哪里跑出个清洁工。没事儿，他那么相信我，有的是机会。嗨，麦子，你怎么知道我在这儿？你每个周末都会来这里喝一杯西柚苏打，这里以后就成了我们的秘密基地。我怎么会不知道？你好，来一杯蜂蜜柚子茶，少糖多冰。蜂蜜本来就是甜的，怎么少糖？那你就别管了。你真的是我闺蜜啊？那当然了，我连你小时候五岁还尿裤子。别说了，别说了。那我们以后老了会怎么样？我们呐、啊，跳广场舞啊，一边跳一边看小鲜肉。哈哈，我以后会跳广场舞。你呀，可多小老头喜欢呢。<笑>我才不要什么小老头。哎。看在以后老了，你还给我找小老头的份上，我忍忍你吧。哎呀，宝贝，别生气了。你到底什么时候跟他提分手啊？我不想跟他装闺蜜了。哎，快了，等我把他的钱全部弄到手。喂，你看他什么品味，又土又丑，真的是拉低我档次。好了好了，别生气了，我们去看电影吧。小姐，有个阿姨要我把信给你。麦子，我在未来生了一场大病，在临走前穿越时空，就是想鼓励处于低谷期的你。<笑>无论现在的你多孤独、多伤心，都不要害怕，因为在未来，我一定会让你感到幸福，我会保护你的。
。喂，麦子，听说你现在开公司了，人家说我不对，你能原谅我吗？你以为我这里是垃圾回收站吗？走路不看路啊你！哎，明明是你撞的我。谁看到了？谁看到了？我看到了，就是你撞的。这里可是有监控的，怎么还想碰瓷啊？谁的封闭柚子茶，草堂多冰。啊，我的。是你未来最好的闺蜜呀。生活就像一场残花里的流浪。好了，别送了，快回去吧。阿元，嗯，照顾好自己。嗯，你也是。我能看到每个人头顶的数字，而这个数字代表着我们以后见面的次数。这个是我喜欢的人。知道了。怎么了？没事。毕业后，我可能要出国了。原来。我还有事，先走了。如果我跟他表白的话，他会留下吗？要是他拒绝的话呢？林子，等一下。谁的陨石拿铁三分糖？我的。这是新转过来的林子同学，大家好。嗯，你坐我麦子旁边吧。林子，我小心。我喜欢你，我们在一起吧。不小心被自己绊倒。这什么剧情啊？男女主的嘴是铁做的吗？这科上还不得流血？大家都爱看这种。你一个编剧能不能有点自己的想法？重写，我亲自监督。知道了。你真的把我忘了吗？学长，其实我一直喜欢你。抱歉，我要去上海了。那祝你前程似锦。哎你不是想做编剧吗？要是我们考上了同一所学校，我就做你的专属制作人。我们要吃这个？不是我们，是我。你的吃的在那边。啊？你们编剧要多贴近生活，才不会写出这么多脑残剧情。哟，这不是周安然吗？嗯，上学的时候不是挺牛的吗？现在穷到吃路边摊了，走什么呀？你干嘛？你有病吧！我拍几张照片发给老同学们啊，他们可想你了。哎，你干嘛？你知道我是谁吗？就抢我手机，你信不信我叫经纪人给你发律师函？我可以请专业的团队帮你恢复数据，再结合附近的监控，明确责任方。走着瞧。没事吧？吓傻了？我知道怎么写了。你把这部分的重点划分到下面。啊，终于写完了。交给有什么问题吗？明天有投资方投资，你准备一下。真的吗？啊、我终于要出头了。哎，明天就要开会了吗？那么快？我最近熬夜熬的脸色都差了，对形象没什么要求吧？看你这几天常常熬夜写剧本，脸都水肿了。试试这个 Plan Park 直方的小脸美颜精华，它是。韩总，我是。有了，我们剪了好多人呢，穿个名为微信。这就是我说的剧本，您看看能演吗？你是主演，你写的，那我觉得这个剧本可能还要改一改，这些都删掉。这些都是重要的设定，不行吗？那我觉得这部戏不适合我。王总，您换个主演吧。哎哎不喜欢，咱们就换一个合作嘛，是不是？微微什么咖，你什么咖？他平时演的戏比你看的都多，我们不合作了。我
我们不需要这种人参与。行，我看没了我，我谁会投资你？放心，我已经拉到新皮娱乐的投资了。真是搞笑，新皮可是业内最大的娱乐公司，看得上你？这也不是巧合，前几天公司和新皮公司合作，我有幸拿到了他们搞的电话。你说他应该知道什么的事儿。顺便告诉一下贵公司，我们的合作取消。你是陈总，你是星级娱乐的总裁，那你怎么会来当制片啊？不是说好等你考上同一所学校，就做你的专属制片吗？男朋友算什么？周末肯定要留给我的宝贝啊！有男朋友还勾三搭四的，这狐妹子真是不检点。刚才他的发言挺好的，这次两家公司的合作项目就让他来对接吧。令大姐，庄然只是个新人，这么大个项目，你的意思是我看人的眼光不行？我不是这个意思。行了，这个项目就交给安然来做。终于做完了，熬了两天累死了。周安然，林总找你啊，来了。你的成果我就收下了。有事。林总，上次和吕氏集团合作的项目，我自己也写了一份方案。这件事我不是交给安然来做了吗？我看他最近一直在和男朋友聊天，我担心这个项目，所以才……我知道了。那您别忘了我的功劳。吕氏集团的 Linda 提前来了，把资料准备一下，然后进来开会。Linda 怎么提前来了？我合同还没有打印呢、啊。我去帮你打印合同，你先去准备资料吧。谢谢。啊。为什么林总还是选了他的方案？明明我们都是一样的，我得不到的东西，你也别想尾款多打两个零，我看你怎么收场。尾款两个亿，林总好大的胃口。周安然，虽然你是职场新人，但你也不能犯这么低级的错误啊！你这样让林大姐怎么看我们林氏集团？我明明检查过的，难怪你说要帮我打印，是你改了合同对不对？项目是你做的，合同是你拟的，现在出事让我来背，你少血口喷人了！你行了，谁血口喷人谁心里有数。林总，你宁愿相信一个新员工，也不相信老员工吗？项目是我和安然一起熬夜做的，怎么会？因为他是林氏集团的老板娘。可是我上次明明听到庄然打电话说男朋友算什么，他周末要陪他的宝贝。行啦，不就两个亿吗？多的两个零，就当是给我宝贝的零花钱啦。宝贝，你把这个臭男人甩了，来我公司上班吧。啊。啊放心吧，我肯定会照顾好你的小侄子的。我还给他买了礼物。对不起啊，对不起。你就是来接我的周安然。这么大一只小侄子，你为什么不愿意住酒店啊？我有洁癖。那你确定要住我家？嗯。我很快就收拾完了，你先点个外卖吧。我不吃外卖的，我只是现做的。那得去买菜。你家佣人呢？你没有冰箱吗？没有。我不管啊，你出去买菜，你说要照顾我的。为什么我也要去？那你留下来收拾屋子。妈，你怎么来了？等我去相亲，你每天宅在家，就知道写你的破小说，还不如早点嫁个有钱人。妈，我不想这么快结婚，而且我有能力赚钱呢。你看我是女人赚这么多钱有什么用？到头来还不是在家上夫教子？妈，你为什么从小到大都在否定我？你看看你现在什么样子，都这么大个人了，连个男朋友都没有，妈，做这一切都是为了你好，快跟我走。阿姨，安然没有你说的这么差劲，她靠自己的能力在大城市生活是一件很厉害的事，而且。谁说她没有男朋友？我就是她的男朋友，她不用相信。哎，你们。
，刚刚谢谢你啦。家里没有食材了，你将就着吃吧。怎么吃这种东西啊？你怎么不自己做饭？我没有时间啊，我要赶稿。这么拼干什么？赚钱啊！谁不想在大城市安个家？啊。给你买了个冰箱，这一看就很贵吧？像我这种有品味又追求营养的人，肯定不会用普通冰箱。这跟普通的冰箱有什么不一样的？这你就不懂了吧？这款 Como 五二八冰箱可是有黑科技的，把果蔬放进冰箱不会导致营养流失，还能提升果蔬的花青素含量。就好比如你吃的虽然是一颗草莓，摄入的却是三颗草莓的营养。只有这样才适合我这种追求营养的高质量男生，当然也很适合你用来囤积果蔬，就不用老是吃那些没有营养的外卖啦。真有这么厉害啊？还有更厉害的，它的整机厚度只。有六百毫米，两侧还是零厘米预留，就算是较浅的容量空间，也可以完美嵌入。半夜起来拿东西也不怕会磕碰受伤，而且它还有 DPS 加除菌技术，能二十四小时主动杀菌，主打一个无异味、不串味，往里面放榴莲都不带怕的。我看上的冰箱可不会差，那我下单买个榴莲试试看。你要吃什么？我一起囤。我今天要走了，这么快啊？嗯，你要好好照顾自己。冰箱里的话什么意思啊？明天见。